Hola a todos, bienvenido a mi canal de YouTube, mi nombre es Marlon y en este video veremos una excelente herramienta que tenemos para poder eh, gestionar UDU eh, un poco más fácil sin tener que conectarnos por SSH sino que a través de los comandos eh, con esta herramienta que se llama RBPIC podemos interactuar por ejemplo, vamos a eh, correr este comando que está acá ya, vamos a dar Enter y lo que va a hacer es me va a instalar esta herramienta que se llama eh, RBPIC bien, una vez que la tengo instalada lo que tengo que hacer es lo siguiente por ejemplo, vamos a conectarnos a una base de datos. Copio este comando, lo pego y acá en eh, menos D me pregunta la base de datos al cual me voy a conectar. En este caso me voy a conectar a la base de datos que se llama DB. Voy a pulsar Enter, me está pidiendo la, la contraseña. En este caso la coloco y como pueden ver ya estoy logueado como el admin. Bien, ahora puedo, por ejemplo, vamos a instalar un módulo. Voy a copiar este comando que está acá. Voy a pegarlo acá y acá en vez de instalar este módulo vamos a instalar este módulo que tengo acá que se llama L10N CL Help. Lo pulsamos, fíjense cómo, cómo instaló, ya terminó de instalar. Si vamos ahora a, a la base de datos y la abrimos, por ejemplo, ahí la estoy abriendo y buscamos el módulo que sería entonces eh, el l 10 l help acá está l 10 l help este es el nombre técnico aquí aparece eh, la aplicación instalada por tanto eh, este programa la acaba de instalar este pequeño comando bien qué más tenemos por ejemplo podemos eh, hacer una actualización de un módulo llamando fácilmente client upgrade y el nombre del módulo veamos cómo es el comando client upgrade bueno, ahí me, me sacó déjame volver a conectarme y para conectarme recuerden usamos esto que está acá lo pegamos buscamos la base de datos de B ya, ahí estoy conectado ah, dice que de B10 no existe perfecto, vamos a a repetir no es de B10, es de B y aquí me pide el password de nuevo bien, ahí estoy conectado Ahora vamos a hacer una actualización de help, del, de la base de datos help. Ahora aquí pongo help y con este comando actualizamos de forma mucho más rápida el módulo. Fíjense, fíjense qué rápido actualizo. Por ejemplo, si, si queremos consu eh, consultar un modelo, por ejemplo, a share employed, vamos a ver qué módulos tengo instalados. Bien, tengo ventas, tengo cliente, déjame crear un, un cliente allá tengo un cliente por ejemplo por tanto lo que hago es lo siguiente en ID, model y acá le ponemos el modelo bien, vamos a venir acá acá entonces le pongo eh, res.partner que es como se llama bien, entonces eh, MD al final tiene tiene el, el comando el, disculpe tiene eh, tiene el, la búsqueda de res partner que es lo que lo que está haciendo entonces en este caso qué otra cosa podemos hacer por ejemplo podemos eh, consultar eh, un, un módulo por ejemplo vamos a eh, consultar este modelo que se llama eh, aircron o vamos a imprimir res punto partner en vez de adicionarle un objeto partner read donde active es true, es decir, todos los eh, ahí está, Marlon ahí lo ven Marlon, eh, Company y Administrador bien, eh, si queremos saber los campos de un modelo, ponemos esto que está acá, vamos a hacerlo de nuevo con Res con res, eh, res Partner Res Partner y ahí me salen todos los campos que tiene eh, Res Partner creado eh, si queremos contar la cantidad de registro que tiene un modelo determinado, por ejemplo, como RESPARNER, que es el ejercicio que estamos haciendo, me dice que tiene tres, eh, tres registros instalados. Si queremos listar las bases de datos, venimos client de BLIST, usamos este comando y me da todas las bases de datos que tiene instalada eh, el sistema. Si queremos crear un partner, venimos model, por ejemplo, model, acá le pasamos el, el modelo, le ponemos create y le pasamos un diccionario. Por ejemplo, aquí va a crear el, el partner Juan. Damos Enter. Ahí está. Vamos a revisar. Fíjense, vengo al cliente y me sale el partner Juan. Fíjense que tengo Juan y Marlon. Vamos a crear otro. 
y le vamos a llamar por ejemplo eh, Falcon Solutions ya, ahí lo creo, vamos a refrescar y fíjense que sale Falcon Solutions bien, ¿qué otro comando podemos ver? por ejemplo eh, Client User que es para usuario vamos a probarlo ahí está el, el, el usuario que está activo en este caso es el admin eh, listar todos los módulos instalados ahí sale la lista de todos los módulos instalados eh, ¿qué otra cosa? Eh, por ejemplo, borrar un, un empleado determinado y por ejemplo eh, podemos hacer también consultas por ejemplo como eh, listar usuarios y realmente es una herramienta bastante, bastante potente eh, viendo su, 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 su manual ya eh, colocando por ejemplo rppick podemos, eh, podemos acceder a todos los comandos que eh, me parece bien interesante bien chicos eh, eso es todo recuerden que en el link del video le voy a dejar eh, la, el link para acceder a, a, este, a estos comandos para que empiecen a probarlo ya que eh, está en mi página web que es falconsolution.cl bien gracias a todos y nos vemos en el próximo video